Los Mochis, Mexico. Founded for the cultivation of sugar cane, it's grown to a population of over 200,000, and it's been home to Fernando Montiel his entire life. A mí me gusta mucho aquí, bueno, entrenar aquí en, en mi ciudad porque pues aquí tengo todo lo que lo que necesito, lo que, que aquí tengo mi motivación, tengo mi familia, tengo mi, mis hijos. During training, he spends nights away from his wife and two young sons, sleeping at his parents' house instead. As a boy, his father boxed and operated a gym from their home, and Fernando had a natural connection to the sport. Pues porque siempre estuve este, con mi papá, siempre estuve en el gimnasio, iba a las funciones de box, estaba en esta esquina, incluso le ayudaba a mi papá a vendar a los muchachos. Y este, me estaba fijando los camerinos en todos, o sea, todos los camerinos de los boxeadores iba. Y bueno, crecí en el, en, pues en el ambiente boxístico. Sí, él, él, él nació boxeador, créeme, sinceramente, él nació boxeador, ¿no? Nunca hubo ni siquiera me pidió permiso para boxear, ¿no? Él, él, él estuvo en el, él, él sabía que iba a ser boxeador y yo también sabía que iba a ser boxeador y no, no hubo ninguna duda. Nonito Donaire's camp is located in California's Bay Area, far away from his childhood home of General Santos City, Philippines. At age 10, however, his family relocated to the San Francisco suburbs, where he was first introduced to boxing. My brother started boxing before I did. In my parents' eyes, they were really proud of my brother, my older brother, Glenn. So I kind of said, you know what, I'll try it. His father, Nonito Sr., a former Filipino military man, raised and coached the boys the best way he knew how, with strict structure and discipline. He got that mentality of, I'm your superior, therefore you must obey me. It was a life where a kid never really got to be a kid. As much as boxing put my family together, it somehow separated as well. 